असलम वेलकम टू स्टूडेंट यू बाज के इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर है सेवन और टॉपिक है हमारे पास एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर होम वी स्टोर एनर्जी इन बैटरीज वैन इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल फ्राम यूजल सोर्स और वैन लाइट एनर्जी इज़ अवेलेबल वी कैप्चर इट बाई सोलर प्लेट्स दिस एनर्जी ऑफ बैटरी दैन इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ पावर शट डाउन लोड शेडिंग अब हमारे घरों में एनर्जी को जो है वो बैटरीज में स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है तो उसे डिफरेंट सोर्सेज में स्टोर किया जाता है और इसके अलावा जो सोलर प्लेट्स हैं इसके जरिए भी एनर्जी पैदा की जाती है ठीक है वो भी एक एनर्जी का जरिया है जिसे हम स्टोर करते हैं और ये एनर्जी जो कि हम बैटरी में स्टोर करते हैं वो हम तब यूज़ करते हैं जब शट डाउन होता है लोड शेडिंग होती है तब हम उस एनर्जी को यूज करते हैं इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम टू स्टोर एनर्जी तो जानदारों में भी जो है ए सिमिलर टाइप ऑफ यानी एक सेम तरह का ही सिस्टम होता है एनर्जी को स्टोर करने का दिस एनर्जी इज स्टोर इन ए स्पेशल मोलिक्यूल कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट जानदार जो है ये एनर्जी कहाँ स्टोर करते हैं एक स्पेशल मोलिक्यूल जो कहलाता है ए यानी कि एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इन ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग Any oxidation reaction, this energy is utilized by molecules called adenosine diphosphate to form a bond with phosphate. As a result, the ADP becomes ATP. Energy of oxidation is now stored in ATP. जैसे कि जानदारों में एनर्जी खास मॉलिक्यूल में स्टोर करते हैं जानदार जो कि कहलाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट अब जानदारों में जो ऑक्सीडेशन का अमल है इसके दौरान जो है वो एनर्जी क्या होती है निकलती है जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है एनर्जी वहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है अब ये एनर्जी जो है वो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट मोलिक्यूल इस्तेमाल करके फॉस्फेट बॉन्ड्स बनाते हैं ठीक है अब इस तरह ए टी बनता है और ये एनर्जी ए में जमा हो जाती है अब ये पी जो है वो है फॉस्फेट इसके बाद है ई ए डी पी और ए टी पी ठीक है तो ए टी पी में किस तरह से स्टोर होती है जब ऑक्साइडेशन के दौरान जो है वो एनर्जी निकलती है तो फिर क्या होती है ये ए डी पी के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है फॉस्फेट बॉन्ड्स बनाती है ए डी पी और फॉस्फेट बॉन्ड्स मिलकर एनर्जी को ए टी पी में स्टोर करते हैं ठीक है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर इज सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज और मोल दिस Stored energy in ATP will be utilized by living organism for performing any type of work. For example, transport of molecules against the concentration gradient. The energy is now become free, liberated by breaking ATP molecules. अब इस energy की जो amount होती है वो होती है seven point three kilocalories or mole. ठीक है अब ये एनर्जी जो है वो ए टी पी में स्टोर होती है जो कि जानदार जो है यूटिलाइज करते हैं यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए जैसे कि मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसके अलावा इस एनर्जी का जो अखराज है यानी कि ये एनर्जी जो है ब्रेक होती है एटीपी के बॉन्ड के टूटने से ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीपी एनर्जी तो यहाँ पर है ए प्लस फॉस्फेट बॉन्ड्स प्लस एनर्जी तो ये क्या बनती है टोटल 7.3 पॉइंट किलो कैलरीज और मोल ये जो है वो मेजरिंग यूनिट है ठीक है सो द फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी इज एंडरगोनिक एनर्जी इनटेक प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ए टी पी इज एक्जरजोनिक एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ए टी पी का बनना जो है वो एक एंडोगोनिक अमल है और ए टी पी का टूटना एक एक्जरगोनिक अमल है क्योंकि एक्जरगोनिक में क्या होता है एनर्जी जो है वो खारिज होती है निकलती है और एंडरगोनिक में क्या होता है यानी कि जब ए बनता है तो एनर्जी इनटेक होती है यानी कि वो एनर्जी हासिल करता है ठीक है तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक शेयर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब की बगैर मत चाहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़